秘方，除了我、我爹、我娘，没有别人知道。你就是荣辱与共的第四个人，咱们俩的小秘密。秘密？嗯，我和娘子有小秘密了。嘿嘿嘿。你这样影响我发挥了。哦，那娘子，我也告诉你一个我的小秘密吧，在我的后脑勺、我的头发里面。有一个生来没有、后天难消的这么大的一个包包，所以就算我变了容貌、失去记忆了，你也可以通过这个神奇的按钮认识我。这也是我的秘密，不要和别人说。嗯、娘子，你不信呐？你看，哇，真的有啊！嗯、这样，娘子你就不怕找不到我了。<笑>这个小傻子。不要总用这么天真无辜的表情看着我，我怕。
子给我编的，这羡慕吧？估计是我的，不跟你玩。你<笑>这不是吃的，这是我们神圣的约定。这个庸俗带货，你女教牡丹，你暴殄天物，你还得意？我是毕怒，有学无故，天下高速，今日是也。看到没？哎，这个是我娘子新给我做的，这回你吃不了了吧？吃之桑榆，收之冬榆，这回娘子给我做了，一二三四五六七八。大少奶奶最近总给大少爷做东西，都可以摆地摊卖了。我怎么有种不祥的预感？你说这也不是逢年过节的，大少奶奶不会真的要走了吧？那谁知道啊？好歹也是门派大小姐，哪能满意咱们这门亲事儿啊？虽说是门当户对，但是咱们大少爷这病啊，怕是也好不了了。之前啊，大少奶奶三番五次的想要逃走。二少爷在这儿呢，哪能让他跑得了啊？哎呀，大少奶奶呀，真可怜。我看啊，还是咱们大。小姐，这会不会太大了？大了，功效太强了。大少奶奶。不好了不好了，大少爷不见了，我们几个人里里外外、上上下下找了十几圈都没把他找着。哎呀，你说这可怎么办？大少爷一天没吃东西了，就不见了。哎呀，只要二少爷和三少爷都尽心为力了，后几日才能回来呢。大少爷不会被人给拐跑了吧？不会的，大少爷虽然傻，可是他武艺高强呀。你们谁惹他了？他要吃啥喝啥玩啥，你们就统统满足他嘛。大少爷以前也闹过别扭，可不到一炷香的功夫就好。谁知道这次找,找到了，大少爷在，小树林里，死活没敢回来。说非得大少奶奶，您去。一天天能不能让我省点心？这样下去，老的比谁都快。玉儿，走。小修修，你怎么了？生吞黄蛤蟆了？咋还不理人呢？你再生气也不能把自己卡在这里啊！你怎么受伤了？来，给我看看。谁惹你生气了？远在天边，近在眼前。哇！你说嘛？娘子一整天都不来找我，一整天都不理我，想逃跑，我都知道了。不想要小羞羞，你是不要当小羞羞的娘子了。嗯，啊！哎，不是的，我
去给你炼药去了。可惜我的水平差了那么一丢丢，失败了好几次，折腾了一天才炼好。真的吗？不信你问木鱼鱼儿可以给我作证。你看我这身衣服全都是药味儿，不信你问。那娘子你不走了？嗯，我不走了，我要给你治病。回家吧。公子，公子不要离开小秀秀。嗯，走，回家吧。这手，一看就是公子的手。娘子，你的手也好软呀。我这哪比得上你呀、啊？你这手一看就没有干过什么粗活。娘子，虽然对我好的人有好多好多，可是像你这样的，还是第一个。真的？嗯。那我给你看个好东西。什么东西？哇！给那么多啊！好看吗？好看。啊、小娃娃，小娃,娃,娃。我不求你什么，只想两个人好好过。到最后，你还是离开我，谁比我难过？谁泪流最多？谁能缓解心？啊，娘子，我想起来我们什么时候见过面了。真的，真的，你的脑子真的有恢复的迹象了。娘子，这个是我，这个是你。没想到我这么有名，家喻户晓。家家必备啊！娘子。起床了，娘子，你怎么了？我肚子疼，头有点晕。娘子，你生病了吧？没事儿，睡一觉就能气血两顺了。我去找娘。哎，不用了，嗯，我这是周期到了。放心吧，女人流点血是死不了的。流血？你哪流血了？我看看。啊、不用看了，我我有点冷，你帮我弄点热的吧。好。醒来和你，静静躺着，彼此温习每一个心跳和呼吸，没有事情。
痛痛飞，痛痛飞，痛痛飞啊飞，痛痛飞，痛痛飞，痛痛飞。我一定想办法，让你恢复到当初白衣少年的样子。若遇到疯癫一类的病人，除用药之外，还需配合针灸。此类针灸和别的不同，必须。往这些病人的疼痛处下针，但是遇到武林高手，尤其是内功深厚之人，为避免其精细紊乱，必须先让其意识入眠，条件反射减弱，我们才能下针。痛飞，痛痛飞呀飞，痛痛飞，痛痛飞，痛痛飞呀飞，痛飞呀飞，痛痛飞。痛痛飞，痛痛飞呀、啊、飞，痛痛飞，痛痛飞，痛痛飞呀、啊、飞。魔点派系，九个门派，纵言派又名叫以变灭门，猎鹰帮、藏气派也被灭门，无心门有城隍星保护着，战时无忧，攻点和城邑建装势力庞大，动不了。那么这样算起来，下一个目标就是圣一派。其实这几个门派当中，咱们最不了解的，是公家。公家在朝中为官，虽内功至上，但从来不理江湖上事。哦。禀门主，刚派出一行人打探到，余生优已身在公家，嫁给公家大少爷为妻。将公家底细，莫个一清二楚。遵命。哎，你这个女人，你干嘛呢？小三，你们为了这么快就回来了？叫我三公子，不要叫我小三。不就是被圣上打了个猎？怎么脾气更大，更目中无人了是吗？小三。我说了，你不要叫我小三。好的，小三，没问题，小三可以啊，小三。你别给我打岔，你干嘛呢？你到底干嘛呢？你过来呢？大哥，大哥，是不是给我大哥下药了？我喜欢他乐意，你管着吗？你难道就没有一点羞耻之心吗？你好凶啊，这位小三公子。你这话说的，你有什么资格、什么权利跟你大嫂我谈什么羞耻之心？当初你顶着那张烂菜花的脸来骗人的时候，你怎么不知道这世上还有什么羞耻二字？你这个女人，你这是粉小肠、厚脸皮！看这人吃饱了撑着找茬！哼，我好男不跟女斗，君子不跟小人斗。我劝你，要做这种有伤风化的事，赶紧回屋锁门，别在这大庭广众之下丢人现眼。丢人现眼？那我一会儿还要拉他到小花园里去，你能把我怎么着？你敢？大哥，大哥，公园下，公园下，这个黑白不分、是非难辨的混蛋，此仇不报，人生与动植物共犯。二哥，都怪你，你那女人的性格，以后肯定会找我报仇的。让她报啊，她那个大嗓门，我也是都听到了。所以咱们离开时，听下面人禀报，他常出入公家各处，在地道禁地前发呆傻笑，提防着点，总是对的。那女人平时虽爱玩闹、犯傻发飙，但看起来不太像是个坏人。她堂堂一个门派的继承人，总不会觊觎咱家的魔点残章吧？大嫂从外表看来，确实是个正常成年女性，但从智商层面考量。也许啊，是人类进化史上的一颗遗珠。二哥，你骂人还真是文雅而不失气韵。爱德玉书阴险至极，已经灭了多个门派，咱们不得不防。娘子，这是二弟弟送给我的罗刹国套圈。罗刹国套圈？嗯，我还卧龙丝套娃呢
。娘<笑>子，你陪我玩吧。好啊，那以后我要是想玩游戏的话，你也得百分之百配合我。好，绝对配合。走吧。走。哎，不错，这个好玩。哈，哈，哎，哈，哎，哇，嘿，哎，哇，嘿，哎，哇，来，好，嘿，好厉害，哇，哈，哎。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
并非无法治愈，老奴有一偏方。娘子，小秋以后都听你的话，你让我干什么我就干什么。真的。真的。那你以后不许讲故事。好。那你半夜不许叫我起来练功，我要睡懒觉。好。好。那你以后就是我的伴侣了。娘子，什么是伴侣？伴侣就是……哎呀，反正你就要当我最好的伴侣，不许有异议，不许不从，不许问为什么。好的，伴侣大人。我不是伴侣，你才是。嗯嗯，很好，以你过人的悟性，我再赠送你一个三从四德从字绝句，就是。娘子命令要服从，娘子出门要跟从，娘子说错了要盲从，娘子买买要舍得，娘子受臣要记得，娘子梳妆要等的，娘子打骂要忍的，你要牢记哦。娘子，小秋秋都记下了。这，一言，为定。娘子这是为何？我爹说了，头盖骨是人身上最坚硬的地方，代表了我们坚不可摧的情谊。小秋秋最喜欢娘子了，要和娘子永远在一起。嗯，如果你是个正常人，该有多好！二弟，刚练的挺勤啊。大嫂，来来来，这是我亲手做的糕点，吃一口吧，就当我向你赔礼道歉了。之前你不是告诉我要敬重你大哥吗？我这思来想去，真心觉得你说的很有道理。我们这句话“嫌弃为友爱，化仇恨为浆糊”，吃下这口血淋淋的山楂糕，就当翻篇了。我们大可尽释前嫌，不过这山楂糕就免了吧。唉，小女子来自深一派。一番好意，难免让人误会，在里面下了药。大嫂说笑了，就算下了什么药，我公家心法独步天下。这般三脚猫的药，还真进不了。喊什么？有本事你也喊！现在就算你喊破了喉咙，喊破了腰子也没有用。娘子，我来了。笑我。啊！大嫂。大嫂，这话可不能乱说。二弟弟，你亲娘子了吗？太好了，弟弟，你看他是不是特别可爱？是啊，相公，他亲我，你难道不生气？不应该揍他吗？他亲你就是喜欢你啊，他喜欢你，我干嘛要打他？他亲了我，我是你娘子，是他嫂子，叔嫂授受不亲，他这是不对的。他亲我就是罪该万死，千刀万剐，你就应该花式暴揍，拳打脚踢。不对不对，娘亲说了，一家人就要相亲相爱，和和美美才是欢喜。<笑>男人的三头四道是什么？娘子的话要听从。那我让你出他，你出不出的？二弟弟，娘子非要让我打你，我假装打你，你假装很疼。好啊，大哥。算了，别打了。哎，娘子。哎，你，就给你过了。我，娘子，你的手怎么受伤了？
是的，大哥，你听我解释啊，是真的，好疼啊。不，大哥，你听我解释啊！不许你以后再欺负我娘子！啊啊我娘子，大哥，我没有，打你，我没有，打你，大哥，我打你。剑。啊，行了行了，你们几个也别抱怨了，以后让了他点就是了。娘，你可不能这么纵容那个女人。为娘以前是怎么教育你们的啊？这要尊重和谦让身边的女性朋友。那你们是男孩子是不是？可大哥深受大嫂荼毒深重，怕是不妥。老爷，都是我有儿子福，我哪有啊？这一个儿子傻了，另外两个你看啰里啰嗦啊，唧唧歪歪的。人家夫妻两个人感情好，是不是啊？这闺房之密啊，开开心心的。哎，你们两个人凑什么热闹呀？那该补脑补脑啊，说你呢啊，该养伤养伤，真真正正的为为娘着想啊！就现在，立刻马上给我出去找两个媳妇去。别在我面前瞎逛，看着我娘心烦啊！这这这这这这这。小香香，啊，好吃吗？嗯。哦，你把它这么拉开。哦。啊。听说这就是著名的大少爷，就是他，就是。小点心。嗯。他身边那个就是他媳妇吧？是，就是他。想当年也是威风八面的人物，现在变得痴痴傻傻呆呆的。小秀秀，走。嗯，没想到这富家公子也有沦落成傻大哥的事。真是没想到啊！就是可惜了这小姑娘。哎，你的也不知道是怎么想的。我看看，他什么时候有钱了？我看就是混吃等死。你们。挺凶的，这么可爱的小姑娘，怎么这么凶啊？小秀秀，走。凶个谁？以后我一身幽照你，保证谁也不敢叫声干。谁再敢多看你眼的，我挖他眼珠子；谁再敢多说你一句的，我割他舌头。好，我会保护你的，允许你每天十二个时辰之内，半步步离的跟在我身边。小秀秀。有，咱俩什么关系？伴侣。对，是伴侣。伴侣。伴侣。伴侣。有。伴侣。伴侣。伴侣。有。伴侣。伴侣。伴侣。伴侣。伴侣。大哥，你说他们这样，是不是就是戏文里写的那种体育超飞？别泼了，不行，我要给娘子报过一百个。大哥，那个女人有没有给你吃什么奇怪的东西、喝药什么的？有啊，啊，她给我喝药是要给我治病。她不作妖就不错了，像她这种满脑子危险思想的人，我还真是第一次见。大哥，你不喜欢做的事呢，可以不做。遇到不开心的时候啊，一定不要拒着，要跟我们说。我很开心啊，我很喜欢娘子的。大哥，那你这种喜欢是出于对花花草草小动物的喜欢，还是被黑恶势力威逼利诱的强行喜欢？是香香的喜欢。娘子一来到我身边，我就觉得我的嘴里充满甜味儿，而且浑身发热。那大哥，你可知道，他呀。不是你钟爱的宠物
，也不是你能够和别人分享的玩具，而是要陪伴你一生的。二弟弟，我知道了。你看，世界上有这么多有才华、有意思的人，就只有这一个人会让你最开心的大笑。想到就觉得温暖，想要一直陪在他身边。你看，我知道的，这就叫做喜欢。哎，完了，这清纯的眼神，爱情终于对我大哥这个痴情书生不迷阵下猛药了。啊，我知道了，你们两个是怕我喜欢娘子就不喜欢你们了，对不对？<笑>二弟弟，三弟弟，放心吧，我心里的爱足够分给你们了。贫僧可不拿个什么如风桌、什么峨眉扇之类的这这。这不是什么阴谋诡计，这是为了完成我女儿的心愿。我呢，是为了小爱。而你呢，是为了大爱呀、啊。嗯，说吧，咱们怎么爱呗？如何行动？于小姐有所不知。在公家地道之内，还有一个隐藏的密室。密室？对，一般人发现不了。要想打开这个密室，必须得用公家上乘的心法。除了老爷，那只有大公子了。这就是我之前为什么让你要跟大公子搞好关系，搞好关系，让他对你言听计从，这样才能推开石门，进入到密室当中。就这么简单？这只是第一步。行了行了，你别说了，我这小心脏哪受得了？到时候你也来地道，你开车上。啊，也好也好，为了安全起见，我还是同于小姐一起前去。陈家。我深一派头号女捕快，是时候登场了。说他女儿死后，他一直将女儿钟爱的小刺猬视为女儿，女儿没了，刺猬才挂了，那他岂不是猪孤身了？可怜啊主的推测果然没错，一切静待行动。西门、南宫、北门四个门派的掌门人，加派人马，共同上去对付鬼域门之事。让我想起了三年前的一件旧事。当年我救助过一位非常古怪的病人，此人伤得极重，被丢弃在慎一派的门口。他伤得实在古怪，我只得取出慎一宝典寻求救助之法。整整两天一夜才救活那个孩子，可其中似乎，圣衣宝典消失了一炷香的时间，后又放回了原处。我只是以为自己糊涂了，可如今想来，细思极恐啊！大美愚兄，圣衣宝典原本是魔典残章的第一卷，我听说这里面的机要倒不在依法内容。九部残章之间有顺序之谜，而传说这顺序
，就藏在贵派的圣衣宝典之中。圣衣宝典哪有什么秘？无非是炼药救人之术。陈兄所言，谣言罢了。只是担心，爱德玉叔叔收集残章后必然会相信那个传说。如此，圣衣派仍是当风并着，有倒悬之患呢。余兄，若圣衣派一旦受到鬼鱼门杀敌，请你火速告诉余兄，我必在鬼鱼门人马到来之前，火速救援。那多谢陈兄。天天陪吃陪喝陪睡觉，陪玩陪乐陪练功，万一真要离开这巨婴小傻子。夸张话，有个念想一次。大嫂，忙着呢。爹的寿宴过会就要开始了。知道了，知道了，一会儿就过去。还有，我再说一遍，我们公家在朝中为官，世袭贵族，自有体面，这举止仪容和一般人家是不同的。这里可不是你们圣衣派。一提到这个我就来气，你去过我们圣衣派吗？你了解我们圣衣派吗？你知道我们圣衣派什么样子，你就拿圣衣派说事儿。你们这当然不是圣衣派，尤其是你在的地方，充其量就是个金玉其外、破罐破摔、了无自由的牢笼。大嫂真是这么想，你也不必拿自己当什么金丝雀。充其量是个气性逆天、叽叽喳喳的小家庭。我要是个小家巧的话，你就是个下面火、铁公鸡、白眼狼、三角猫。你。娘子，我屁股麻了。识趣的。天不大，上房揭瓦，是时候让你见识见识我们圣衣派惊天动地的绝世医术。没事吧？那你坐下，我们继续把它画完，好不好？乖。两个呀，现在就我们俩。嗯，你们平时家宴都怎么个做法？回大少奶奶，老爷和夫人坐在主位，大少爷坐在夫人的旁边，这是二少爷，这是三少爷，大少奶奶嘛，自然是坐在大少爷的旁边。嗯，啊，这个是我给大家准备的一点小心意，马上就到老爷寿辰了，你们呀也给其他姐妹分分，就是我一点小心意吧。谢谢大少奶奶，别客气。哇，真好看，从来没有见过这么好看的士兵。这跟大少奶奶平时穿的花纹图饰都一样，这可是世界上买不到。大少奶奶，这么好看的饰品，我们不好意思收。你们喜欢就好，大家相聚也都是缘分。我先走了，谢谢大少奶奶。记得给其他姐妹分。怎么挽留你松开的手？当你决定分开的时候，爱情变了太多，回不到最初时候。你说爱你就让你解脱，不停的折磨，你我都清楚，剩下只是回。承诺字句都记得清楚，谁比我难过，谁泪流最多，谁能唤起心里的落寞？爱所以会宽容，你
静的城。